വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ ശില്പ അപ്പം ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ വൈൻ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പം നമ്മുടെ കുറേ കൊല്ലങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള പിരിയടപ്പുള്ള ഒരു ഭരണിയാണിത് അപ്പം അത് നല്ലപോലെ ഉണക്കി ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ അഞ്ച് കിലോ മുന്തിരി മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി നല്ലപോലെ ഉണക്കി തുടച്ച് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണിത് അതിൽ കേടുള്ള മുന്തിരികൾ നമ്മൾ കളയുകയും ചെയ്യും പട്ടയും കറിയാമ്പൂ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇത് കൈ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഉടച്ച് ഒന്ന് ജ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഭരണിയിലിടുന്നത് നമ്മൾ നല്ല സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്തിരി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഭരണി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടിയും പൊടി തുടച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യല്ല ഇത് പൈൽ ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഓരോ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് പൈൽ ചെയ്ത് വെക്കും ആ ഇനി അപ്പം ഇത് ഓരേ കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെരി അങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ഫുൾ അടിയിലായി ഒരു ചെറിയ ലെയറായി ചെറിയ ലെയറായിട്ടുള്ളോട്ടാണ് റിക്കോന എല്ലാം റിക്കോന ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്തായാലും ആവട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ലെയർ മുന്തിരി നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുകളിൽ പഞ്ചസാര നമ്മൾ അഞ്ച് കിലോ മുന്തിരിക്ക് മൂന്ന് കിലോ പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ലെയർ പഞ്ചസാര ആ ലെയർ ഒന്ന് പരത്തി അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അടുത്ത ലെയർ മുന്തിരി നമ്മൾ ഇടും ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ലെയറായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്തിരിയും പഞ്ചസാരയും തീരുന്ന വരെ നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ തീർക്കുക ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഈസ്റ്റ് ഗോതമ്പ് അതിനുശേഷം പിന്നെ പട്ട കരയാമ്പൂ അങ്ങനെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ക്രമാനുസരണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കറക്റ്റ് മുന്തിരിയുടെ മേലെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത്ര എത്ര വെള്ളമാണെന്ന് നമുക്ക് മുമ്പ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇട്ടതിന് ശേഷം നിറച്ചതിന് ശേഷമാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫിംഗർ ഹൈറ്റിൽ നിന്നാൽ മതിയാകും അതിനുശേഷം നമ്മളിതാ ഈസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൂചി ഗോതമ്പാണ് സൂചി ഗോതമ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പിടി സൂചി ഗോതമ്പാണ് നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ബാക്കി വെള്ളം കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു സൂചി ഗോതമ്പും പട്ടയും കറിയാമ്പൂവും കിഴി കെട്ടിയിടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് പട്ടയും കറിയാമ്പൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ നമ്മുടെ സംഭവം കാണാനായിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ഇത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് മൂടി ഒരു തുണി വെച്ച് കെട്ടി ഭദ്രമായിട്ട് എടുത്ത് അധികം വെയിലൊന്നും കൊള്ളാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ഒന്നരാടം ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് വൈൻ നമുക്ക് യൂസിനായിട്ട് എടുക്കാം ഇത് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിക്കു ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അറിയോ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ വൈൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇത് അരിച്ചെടുക്കുക സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് അരിപ്പയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ തോർത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടും ഇതിൻ്റെ പിഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് തിക്നസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ എടുക്കുമ്പോൾ തീരെ തിക്നസ് ഇല്ലാതെ നല്ല തെളിയായിട്ട് നല്ല രസത്തിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും 
അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഫൈൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബബായി ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ലോട്സ് ആൻഡ് ലോട്സ് ഓഫ് 